ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు దేవదేవి తెలుగు బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి మన దేవదేవి తెలుగు బ్లాగ్స్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజు పది రోజులు అయిందండి ఈ పది రోజుల్లో మన ఛానల్ కి నూట పదిహేడు మంది సబ్స్క్రైబర్స్ జాయిన్ అయి ఉన్నారు అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి నాకు మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మన ఛానల్ ను మరిన్ని మార్పులతో వినూత్నంగా మీరు ముందుకు తీసుకురాబోతున్నానండి అందరికి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరి నేను ఈ రోజు ఇప్పుడు ఒక మంచి స్వీట్ రెసిపీని మీకు చేసి చూపిస్తాను చూడండి బాదాం బర్ఫీ అండి ఈ బాదాం బర్ఫీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఆరోగ్యానికి మంచిది కూడా దీనికి కావలసిన పదార్థాలు బాదాం పప్పు చక్కెర ముందుగా బాదాం పప్పును మనము నాలుగు గంటల పాటు నీళ్ళలో నానబెట్టుకోవాలండి ఈ బాదాం పప్పు వలన చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి బాదాం పప్పును నానబెట్టుకొని ఉదయాన్నే తింటే మంచిది ఈ విధంగా నానబెట్టినటువంటి బాదాం పప్పును బాగా కడుక్కోవాలి దీనిని స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె ఉంచి గిన్నెలో మనము కడిగిన బాదాం పప్పును వేసి అందులో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోయాలండి అంటే అవి మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఈ బాదాం పప్పును ఉడికి ఉడికించాలి ఈ విధంగా ఉడికిన తర్వాత దానిని పక్కన పె దించుకొని చల్లబరచుకోవాలి ఈ చల్లబరిచిన బాదాం పప్పు నుండి పొట్టును తీసివేయాలండి ఈ విధంగా మనము పొట్టును తీసివేసిన తర్వాత ఒక మిక్సీ గిన్నెలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి బాదాం పప్పు రోజు ఉదయాన్నే బాదాం పప్పు తినడం వలన చర్మం మీద ముడతలు పోతాయండి ఈ విధంగా బాదాం పప్పును మనము బాగా మెత్తటి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి అందులో మనము ఈ మెత్తటి పేస్ట్ను బాదాం పేస్టును వేసి చక్కెరను ఒక కప్పు బాదాంకి ఒకటిన్నర కప్పు కానీ రెండు కప్పుల చక్కెరను కానీ వేసి బాగా కలపాలండి ఈ మిశ్రమము బాగా దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు గట్టిగా ఉండి దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు మనము దాన్ని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి గర్భిణీ స్త్రీ నానబెట్టిన బాదాం తింటే పుట్టబోయే బిడ్డ మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది ఇందులో యాంటీ యాక్సిడెంట్లు ఉంటాయండి ప్రోటీన్లు కూడా అధికంగా ఉంటాయి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది ఈ విధంగా గట్టి పడేంత వరకు కలిపి తీసి పక్క నుంచి చల్లార్చి ఈ విధంగా ప్లేట్ మీద నెయ్యి రాసి ఆ మిశ్రమాన్ని మనము బాదాం పప్పు మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా మెత్తగా చేసుకొని దాన్ని ప్లేట్ మీద పరిచి చపాతి కర్రతోటి బాగా రుద్దుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ బాదాం నూనెతో మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల చర్మానికి ముడతలు రాకుండా ఉంటాయి అలాగే కళ్ళ కింద నల్లటి వలయాలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చపాతి పిండిలాగా మనము చప్ చపాతీని ఎలాగైతే మనము కర్రతో రుద్దుతామో అలాగే దీన్ని కూడా పలచగా రుద్దుకోవాలండి మరీ పలచగా కూడా కాదు బాదాం పలుకులు వేశానండి నేను ఒక షేప్లో కట్ చేశానండి డైమండ్ షేప్లో కట్ చేశాను చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము బాదాం బర్ఫీని తయారు చేయాలి తయారు చేస్తాము ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కైండ్లీ సపోర్ట్ మీ బాయ్ బాయ్